ከሰው ምራፋ አንድ ቁጥ ከቁጥር 3 እስከ 10 አምብን እንጸልያለን አ ከዛሬ ጀምሮ ተከታታይ ትምርትን ስለ በረከት ጠለቅ ባለ ሁኔታ እግዚአብሔር ምን እየተናገረ እንዳለ እንመለከታለን ሌላ ነገር ለማስተማር ለማስብ እንኳን አልቻልኩም ስለዚህ ወደዚህ ነገር በጥልቅ ገብተን እግዚአብሔር በዚህ ምን ማለቱ እንደሆነ በመገባ መመልከት አስፈልገን ስለዚህ እግዚአብሔር በሚሰጠን ጸጋ የበመመጣው ሳምንታት እነዚህን ነገሮች የኔን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው አፍሶም ምራፍ 1 ከቁጥር 3 እስከ 10 ያለውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባውallow በሰማይ መንፈሳዊ በረከቴን በመስጠት በክርስቶስ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት የሆኖ አምላክ ይባረክ ቅዱሳንና ነቀፋ የለለብን ሆነን በፊቱ እንድንገኝ ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ መረጠን በፍቅሩም እግዚአብሔር በጎ ፍቃድ ሆኖ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካይነት ልጆቹ እንድንሆን አስቀድሞ ወሰነ ይህንንም ያደረገው በተወደደ ልጁ አማካይነት በነጻ የሰጠን ክብር ጸጋ እንድመሰገን ከእግዚአብሔር ጸጋ ሙላት የተነሳ በልጁ ደም ተዋጅተን የኃጢያታችንን ይቀርታ አገኘን ጸጋውንም በጥበብና በውቀት አብዝቶ አፈሰሰልን እግዚአብሔር በቸርነቱ በክርስቶስ አማካይነት አስቀድሞ ባቀደው መስረት የፈቃዱን ምስጢር እንድናውቅ አደረገ የእግዚአብሔር እቅድ በስራ ላይ የሚውለው በሰማይና በመድር ያሉት ነገሮች ሁሉ ተጠቃለው በአንዱ በክርስቶስ ስልጣን ስር በመሆኑበት ጊዜ ሲደርስ ነው የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ የልጆችሽም ጸጋ የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ ጀምረ የነጌታ እያንዳንዳችንን ትናገረንና ታስተምረን ዘንድ እንጠይቃለን አሜን ሰማያት ይከፈቱ የቃሊ ምስጥር ወደ ህይወታችን ይግባ የምለውት ቃሊ ነው ጌታ ሆይ የምፈውስ ቃሊ ነው የምፈታ ቃሊ ነው ስለዚህ የቃሊ ሙላት ወደ ያንዳንዳችን ይምጣ አሜን ያብየር ሆይ አንተ ራስ ያስተምረን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን በዘፍጥረት ምራፍ አንድ ላይ ከዚህ በፊት በመጠኑ እንደ ተመለከት በመንመለከትበት ጊዜ እግዚአብሔር በረከቴን እንዴት እንደጀመረ እናለን በረከት የተጀመረው እግዚአብሔር የሰው ልጅ ለመፍጠር ባሰበው ጊዜ ነው ከፈጠረው በኋላ የራሱ መልክ ሰጠው እግዚአብሔር አይሞትም ሰውም ደሞ አይሞትም እግዚአብሔር መንፈስ ነው ሰውም ደሞ መንፈስ ነው እግዚአብሔር መጀመሪያና ማለቂያ የለው ሰው በእግዚአብሔር ከተጀመረ ማለቂያ የለው ስለዚህ ሰው ምስጢራዊ ነው መንፈስ ስለሆነ ነፍስ ስላለው በስጋ ውስጥ ስለምኖር ሰው ምስጢራዊ ነው ሰው አይሞትም የምድራዊ ድንኳኑ ያከትማል በዛን ጊዜ እንቀብረዋለን ሰው የውን ቀበርን ማለት አይደለም ማንንም ሰው ማንንም ሰው እስከ ዛሬ ተቀብሮ አቀም የተቀበረው የደከመው ስጋው ነው እና እግዚአብሔር እነን ሰው በሰራውና በፈጠረው ጊዜ ምን አደረገ የበረከቲን ቃል ተናገረው ብዙ ተባዙ ዘራቹ ምድርን ይሙላ ምድርን በቁጥራቹ ስርቱን 
በባህር ውስጥ በመኖሩ አሳዎች በሰማይ በሚበሩ ወፎችና በመድር ላይ በመንቀሳቀሱ ያዋን ፍጥረቶች ሁሉ ላይ ስልጣን ይኑራቹ ብሎ ባረካቸው የበረከቲን ቃል ተናገረ የእግዚአብሔር ቃል ከመጀመራ እስከ መጨረሻ ድረስ የበረከት ቃል ነው ሌላ ነገር የለው በእግዚአ ከእግዚአብሔር የሚመነጭ በረከት ነው የእግዚአብሔር አላማ በረከት ነው የእግዚአብሔር እቅድ ለመባረክ ነው ሌላ ነገር እግዚአብሔር የለው ነገር ግን አዳምና ሄዋን በእግዚአብሔር እንደተባረኩ አልቆዩ እግዚአብሔርን ሲላሳዘኑ እግዚአብሔር ጸጋ ከነሱ ተለየ የእግዚአብሔር ጸጋ በን ከነሱ በተለየ ጊዜ የእግዚአብሔር በረከት ደግሞ ከነሱ ላይ ተለየ ምክንያቱም የእግዚአብሔር በረከት የምገኘው እግዚአብሔር በሚገኝበት ቦታ ነው እግዚአብሔርን አልፈልግም ብዬ እግዚአብሔር ባርከኝ ካልቱ አይባርከኝም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ተፈጥሮ ባህሪው እግዚአብሔር በረከት ስለሆነ የእግዚአብሔር መገኘት ራስ በረከት ነው እግዚአብሔር በማይገኝበት ቤት በረከት የለም እግዚአብሔር በማይገኝበት ህይወት ውስጥ በረከት የለም እግዚአብሔር በማይገኝበት ጉባኤ ውስጥ በረከት የለም እግዚአብሔር በሚገኝበት ሁሉ በረከት አለ የእግዚአብሔር መገኘት ራሱ በረከት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ባርከኝ ማለትና እግዚአብሔር ሆይ ተገኝልኝ ማለት ራሱ አንድ ነው እግዚአብሔር ካል ተገኘ በረከት የለምና እግዚአብሔር ካል ተገኘ በረከት የለምና ካዳምና ከዋን የእግዚአብሔር በረከት ተለየ ምድራዊው ነገር ቀረላቸው የሚበሉት ቀረላቸው የሚጠጡት ቀረላቸው የሚለፍሱት ቀረላቸው ነገር ግን በዛ ውስጥ ያለው በረከት ስላል ስላል ነበረ ባላቸው ነገሮች አረቁምና በአምልኮአቸው አረቁም በህይወታቸው አረቁምና መገዳደብ ጀመሩ ያዳምና የሆዋ ልጆች ተገዳደሉ ምክንያቱም የእግዚአብሔር በረከት ከነሱ ስለራቀ ቀናት ወደው ህይወታቸው ስለገባ ነው ዛሬ የተባረከው ሰው ሰዎች ይቀሩበታል ለምን ይባረካል እሱ ለምን ትባረካል እጅ እሷ ለምን ይለሱ ያልፍለታል ለሱ ደሞ ለሷ ደሞ ለምን አልፍለት ማለት ያልፍለታል ኤ እንደዚህ አይነት ነገር ቅናት በሰዎች ህይወት ውስጥ ይገባል ምክንያቱም በረከት ባለበት ቦታ የማይባረኩ አልና የማይባረኩ ደግሞ ይቀናል ምክንያት አለ እና እግዚአብሔር ምን አደረገ ይሄንን አ በረከት ወደ ሰው ለመመለስ አብርሃም ጠራው አብርሃምን ምን አደረገ መምሪያ ሰጥቶል አብርሃም እንዴት አድርጎ አብርሃም በረከቴን እንደሚያገኝ እና ምን አለ ካለበት ውጣለ ካለበት አመለካከት አስተሳሰብ ካለበት ጣኦትና ካለበት ህብረተሰብ ካለበት ባይ ካለበት ዘር ራሲ ለያለ አዲስ ዘር ይሰጣለው አዲስ ምድር ይሰጣለው አዲስ በረከት ያገኛል አዲስን ህዝብ ተመራለና አንተ ውጣልኝ አለው የበረከት መንገዱ ያ እንደሆነ ለአብርሃም ተገለጸ አብርሃም ወጣ የእግዚአብሔር በረከት የእግዚአብሔር መገለጥ ለአብርሃም እየመጣ ሄደ ለአብርሃም የተገለጠው እግዚአብሔር ለሲያቅ ተገለጸ ለሲያቅ የተገለጠው እግዚአብሔር ለያቆብ ተገለጸ ለያቆብ የተገለጠው ለያቆብ ልጆችም ለ12 ነገር ተገለጸ ለነሱም እነሱም በሚጮሁበት ጊዜ እግዚአብሔር ድምጻቸው እንሰማ ከዛ በኋላ ሌላ የበረከት መገለጽ በመድረ በዳ እንደመጣ እንመለከታለን ያም ደሞ ለሙሴ የመጣ መገለጽ ነው ይሄ የመጣው የበረከት መገለጽ በበረሃ ለምጓዘውና በመንገል ላይ ለነበረው ህዝብ ነበር ምክንያቱም ትንቢታው ይነበር ማለት ነው 
እግዚአብሔር ትንቢታውን በረከት ነው ለነዛ ለአብርሃምና ማለት ለሙሴ የገለጠው እና በዘውል ቁምራፍ 6 ላይ አ ከዚህ በፊት እንደ ተመላልሴን እንዳየነው በቁጥር ከቁጥር 22 ላይ ከ4 ጀምሮ የበረከት እግዚአብሔር የሰጠው ትዛዝ ነው እንዲ ብላቹ ባርቁ ነው ያለው እግዚአብሔር ይባርክ ይጣብቀህም እግዚአብሔር የፊቱን ብርሃን ይግለጽልኝ ይራራልህም እግዚአብሔር በመረጥ አይን መልከቲ ሰላሙንም ይስጥ እንዲ ብላቹ ባርቁ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ምን አደረገ በጉዞ ላይ ለምገኙት ለነዛ ህዝቦች ለዛ ህዝብ መምሪያ መምሪያን ሰጠ ለካይናት መምሪያን ሰጠ እዛ ውስጥ የምንመለከተው ነገር አለ የእግዚአብሔር ጥበቃ አለ የእግዚአብሔር ብርሃን አለ የእግዚአብሔር መገለጥ አለ የእግዚአብሔር ሪራይ አለ የእግዚአብሔር ምረት አለ የእግዚአብሔር ሰላም አለ ይሄን ነገር ዛሬ ጧት በማጠናበት ጊዜ ልዩ ነገር ሆኖ ነው ያገኘው እነዚህ ነገሮች በእነዚያ ሰዎች ላይ ካሎን የበስተቀር እነዚህ ሰዎች በመድረ በዳ መቅረታቸው ነበር በመድረ በዳ መቅረታቸው ነበር ነገሩን ግን ጠጋ ብለን በመንመለከትበት ጊዜ እስራኤላውያን የተባረኩት በክርስቶስ ኢየሱስ ነበር በክርስቶስ ኢየሱስ ነበር በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት ነበር ጌታ ኢየሱስ በመጨረሻ ዘመን የእግዚአብሔር ሙላት ሆኖ በመንፈስ ተገለጠ ቀድም እንዳነበብ ነው በኤፌሶን ላይ በመንፈስ ተገለጠ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ምን አለ እኔ እረኛ ነኛ ነኝ ጣባቂ እረኛ ነኝ ብሎ ነው የመጣው እግዚአብሔር ይጣብቀኝ ነው የተባሉት በመድረብ ሄዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኛ ለ ምን አለ እግዚአብሔር የፊቱን ብርሃን ያብራሃል ልይ ተብሎ እንድ እንድባረኩ እግዚአብሔር አዘዘ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር መገለጥ ሆኖ መጣ በሪራይ ሆኖ መጣ ምረት ሆኖ መጣ ሰላም ሆኖ መጣ ምክንያቱም መጣ ቅዱስን በመናነብበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች በግልጽ የምታዩ ነገሮች ናቸው በዮሐንስ 10 11 ላይ እኔ መልካም እረኛ እኔ ነኝ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ 8 12 ላይ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 9:37 ላይ የእግዚአብሔር ንርራይ አሳየ በዮሐንስ 2:11 ላይ የእግዚአብሔር ክብር ገለጸ እና በይሳያስ 9:6 ላይ እኔ እሱ የሰላም አለቃ እንደሆነ ይናገራል ስለዚህ እስራኤላውያን በመድረ በዳ የተባረኩት በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት ነበር እንዳው በቆሮንቶስ ላይ ሙሴ በመን ማለት ጳውሎስ በመናቀሪበት ጊዜ እስራኤላውያን በመድረ በዳ ከአለት ጠጡ ያ አለት በፊታቸው የለ የነበረው ክርስቶስ ነው ይላል እና ስለዚህ በብሉ ኪዳን የነበሩ ካይናት ሰዎችን ሲባርኩ በክርስቶስ ኢየሱስ ሲባርኩ ነበር ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ባህሪ በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት በክርስቶስ ኢየሱስ መገለጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ክብር እነዛን ሰዎች ይባርኳቸው ነበር ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ህዝቡን መባረክ በዛሬውም ክብላችን በመንፈስ ቅዱስ ለጳውሎስ የተገለጠው መልእክት ይህ ነው በክርስቶስ ሰማያዊውንና ምድራዊውን በረከት እንመለከታለን ያ በኤፌሶን ላይ የምናገኘው በኤፌሶን በኤፌሶን መልእክት ላይ የተነበበው ያን ነው በሰማይ መንፈሳዊ በረከቲን በመስጠት በክርስቶስ የባረከን ይላል አንደኛ በረከት ሰማያዊ መሆኑን ያመለክታል 
በሰማይ መንፈሳዊ በረከቲን በመስጠት መንፈሳዊ በረከት ምንድር ነው እያንዳንዱ ነገር ለታየውና ለተገለጠው ነገር መንፈሳዊ ነገር ካለ አለ ይሄ ግዚያዊ ኑሮአችን ለመጣላለው ለዘል ዓለማዊ ኑሮ ጥላ ነው ሰው ክራይሲስ ውስጥ ገባ የሚባለው ነገር መጀመሪያ ክራይሲስ ውስጥ ከመግባቱ በፊት በመንፈሱ ነው በክራይሲስ ውስጥ የሚገባው የኢኮኖሚ ይሁን የፖለቲካ ይሁን ያስተዳደር ይሁን እናንተ እንኳ ጸሎት ሲያጣችሁ መጀመሪያ ሁኔታው አካባቢው ሲላመች ሲላላመች ሳሆን በመንፈስ ክራይሲስ ውስጥ ስለገባችሁ ነው ስለገባን ስለዚህ የነገር ሁሉ መጀመሪያና መጨረሻ መንፈሳዊ ነው ሄገሌጋ ሰላም የለኝም በቤቴ ሰላም የለኝም በመንልበት ጊዜ ምክና በመንፈስ ዓለም ውስጥ አንድ ያልተስተካከለ ነገር አለ ማለት ያ በመንፈስ ዓለም ውስጥ ያልተስተካከለ ነገር በስጋችን ይገለጥና ሰላምን እንዳናገኝ ያደርገናል የሁሉ ኪሳራ መነሾው መንስየው መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ ነው ስለዚህ ምን ይላል እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ከመፈጠራቸው በፊት ከመፈጠሩ በፊት ምን አደረገ በዚህ ላይ በመንመለከትበት ጊዜ ብዙ ነገርን አደረገ ሰማይና ምድር ከመፈጠሩ በፊት እንግዲህ ልባሊሉ ዛሬ ብዙዎች ሰዎች ሰማይና ምድር አልተፈጠረም በኢቮሉሽን ወይም ደግሞ ምን እንደሚባላላቅም በአማርኛ በዛ አካባቢ ነው የመጣ ብሎ ይላሉ ሰዎች ቀስ ይያሉ ከጦጣነት ወደ ሰዎች ተለወጡ ይላሉ ብዙ ነገር እንደዛ ሆኖ ብሎ ይናገራሉ ነገር ግን ሁሉ መጀመሪያ አለው እኔ ምንም ወደ ምንም ይለወጥ ግደለኝ አ ምንም ጦጣም ወደ ሰው ይለወጥ ይደለኝ በጫካ ውስጥ የቀሩ ጦጣዎች ምን አጥያት ሰርቶ እንደቀሩ አላቀም ነገር ግን ምንድነው ነገሩ የነገሩ መነሻ ምንም ብትሉ ሁሉ ነገር መጀመሪያ መሆን አለበት መኖር አለበት አይደል አሁን ዶሮ እንቁላል ነው መጀመሪያ መጣው ወይስ ዶሮ ነው መጀመሪያ መጣው እና ይሄን ክሪክር ማን ነው ምን አይነት ዳኛ ነው የሚፈርድ? አ? ዶሮ ከሌለ እንቁላሏ ከሄድ መጣች። እንቁላል ከሌለ ዶሮ ከሄድ መጣ። ተፈጠረ ማለት ነው አይሻልም እንደ ብልይ ሰው። አዎ እና ስለዚህ እግዚአብሔር ገና አይነን ከመብጠሩ በፊት እግዚአብሔር ፈጠረ ይላል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ፈጠረ ዝም ብሎ የመጣ ይል። ኦ ማኪና ዝም ብሎ መጣ ቢጥሉት ወይም ደሞ ይሄ ቤት ዝም ብሎ ነው የሆነው ብትሉ በጣም የሚያሳዝን አይደለም እና ምንም ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር ይሄ እና ስለዚህ ምን አደረገ እግዚአብሔር እንዳው ከመፍጠሩ በፊት ታላቅ መሐንዲስ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ በሰማይ በሰማይ መንፈሳዊ በረከቲን በመስጠት በክርስቶስ የባረከ እያለ ወረድ ብሎ ምን ይላል በቁጥር 4 ላይ ቅዱሳንና ነቀፋ የለለብን ሆነን በፊቱ እንድንገኝ ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ መረጠን ጉዳቹ ካለ ዓለም ሳይፈጠር እናንተ ሳትፈጠሩ አባታች ወላጆቻችሁ ዘርዘሮቻችሁ ሳይፈጠሩ ኢትዮጵያውያን አፍሪካውያን የማይባል አዳምና ህዋን የምባሉት ሰዎች ሳይፈጠሩ እግዚአብሔር በአይምሮ ውስጥ ምን አደረገ ተመልከቱ ዘላይ ቅዱሳንና ነቀፋ የለለብን ሆነን በፊቱ እንድንገኝ ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ ምርጫ ነው ይሄ ምርጫ ነው እግዚአብሔር ማወቅ ምርጫ ነው እግዚአብሔር ራስ ወዶ መረጠን በምንድነው መረጠን በክርስቶስ ነው መረጠን ቅዱሳንና ነቀፋ የለለብን ሰዎች ህዝብ እንዴት እንደሆነ አለ 
ነቀፋ የነና የናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ በሚኖርበት ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ቀን በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ነቀፋን አይቷል አያችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ነቀፋ የለም በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ አጥያት የለም በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ በደል የለም እግዚአብሔር ኢየሱ በእኔ በሚያልበት ጊዜ እኔን አይኝም እኔ ለራስ ያደለው እኔ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ነኝ ስለዚህ ኢየሱስን በሚያልበት ጊዜ እግዚአብሔር የኔን ነቀፋ አይ መመረጠንና መቀደስን እንደሚያው እግዚአብሔር ያን ያደረገ ገና ሳይፈጠር ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ መረጠን ይላል አያችሁ ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር ምን አደረገ በክርስቶስ ቀደሰን በክርስቶስ ባረከን በክርስቶስ ወሰነን በክርስቶስ ወለደን ታጢያታችን ዋጀን ይቅር ዓለም ጸጋውን አፈሰሰልን ዕቀቴን አፈሰሰልን ጥበብን አፈሰሰልን ይህንን ይዛ ውስጥ እናገኛለን አንድ ቦት ገፍታችሁ እጭ ብላችሁ አሉ ገና ሰማይና ምድር ከመን ፈጠራችሁ እግዚአብሔር ይሁናል አለቅ ሆነ እና ስለዚህ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ መረጠን ለበረከት ነው የመረጠን ለበረከት መረጠን ለበረከት ቀደሰን ለበረከት ወሰነን ለበረከት ወለደን ለበረከት ጸጋውን ዕቀቱን ጥበቡን አፈሰሰል በክርስቶስ በሰማይና በመድር ያለው ሁሉ እንድጠቃለል እንድገዛ አደረገ ወሰነ እግዚአብሔር ኦኬ ስምድርና ሰማይ አሁን ወደ ወደ 3 50 ቢሊዮን ኢየርስ ወይም ደግሞ አመታት ያል በዛን ጊዜ ነው የተፈጠረው መሬት ወይም ደግሞ የተጀመረው ብሎ ይላል 50 ቢሊዮን ቀርቶ 50 ትሪሊዮን ጊዜም ይሁን ወይም የዛን ጊዜ ጊዜ ይሁን ከዛ በፊት እግዚአብሔር እቅድን አውጥቷል እንደ እግዚአብሔር እቅድ ሁሉ ነገር ሆኗል እና ስለዚህ እግዚአብሔር ሐሳቡ ምንድነው እኛ ለመባረክ ነው በክርስቶስ አማካይነት ልጆቹ እንድንሆን አስቀድሞ ወሰነን ተወሰን አያችሁ አስቀድሞ ወሰነን ይህም ያደረገው በተወደደ ልጅ ማማካነት በነጻ የሰጠን ክብር ጸጋ እንድመሰገን ነው ከእግዚአብሔር ጸጋ ሙላት የተነሳ በልጁ ደብ ተዋጅተ ያጥያታችን እንይቀርታ አገኘን ጸጋውንም በጥበብና በውቀታ አብዝቶ አፈሰሰልን እግዚአብሔር በቸርነቱ በክርስቶስ አማካይነት አስቀድሞ ባቀደው መሰረት የፈቃዱ ምስጢር እንድናውቅ አደረገ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሰማይ ላይ ነው ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንደውም በመድር ትሁን በመድር ሆነን የእግዚአብሔርን ዘላለም አው ፈቃድ እንድናውቅ እግዚአብሔር አደረገ ለዚ ጌታ እግዚአብሔር ምን አደረገ የእግዚአብሔር እቅድ ግን በሥራ ላይ የሙሎ በሰማይና በመድር ያሉት ነገሮች ሁሉ ተቃለ ተጠቃለው በአንዱ በክርስቶስ ስልጣን ስር በመኖርበት ጊዜ ሲደርስ የኔና የናንተ ሁነተኛ በረከት ሰማያዊ የእግዚአብሔር ፈቃድና ምድራዊ የሰው ፈቃድ ይስግባባ ነው ሰማያዊ የእግዚአብሔር እቅድና ምድራዊ የኛ እቅድ በእግዚአብሔር ውስጥ ሲሆን ነው በእግዚአብሔር ውስጥ ሲኖር ነው እግዚአብሔር ደግሞ በእኛ ውስጥ ሲሆን ነው እግዚአብሔር የሰጠው ስጦታ እግዚአብሔር ያሳየው ምረት እግዚአብሔር ያሳየው ፍቅር እግዚአብሔር ያደረገውን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ፈጸመ ወደ ብርሃን አመጣው ሰማይና ምድር ከመፈጠራቸው በቤት በአምሮ ያቀዳቸውን ግዜው በደረሰ ጊዜ ከሴት የተወለደውን ከሕግ በታች የሆነውን ልጁን ላከ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው አብ 
ከዘመናት በፊት ያቀደው ለመፈጸም ያን ፍጻሜ ምንድነው የበረከት ፍጻሜ እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ጀምሮ ሁሉን ነገር በክርስቶስ ሰራው አያችሁ ሁሉን ነገር በዚህ ዓለም ላይ ማንጻት መባረክ የምችል ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው ለዚህ እግዚአብሔር ይባርክ ብላችሁ ባርኩ ነው ያለው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ስለዚህ ሁሉ ነገር ያለ ክርስቶስ ኢየሱስ እንዳልሆነ እናነባለን ከእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ዮሐንስ 1 1 ላይ ተጀምሮ ከአንድ አንድ ጀምሮ ቃል በመጀመሪያ ነበር ቃልን በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይሄም ቃል እግዚአብሔር ነበር እርሱ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ሁሉ ነገር በእርሱ ተፈጠረ ከተፈጠረው ሁሉ አንድም ነገር ያለ እርሱ የተፈጠረ የለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነበር ያ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ያ ቃል ራሱ እግዚአብሔር ነበር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከ2000 አመት በፊት መጣ ማለት አይደለም በስጋ ለበሰ ከ2000 አመት በፊት የሆነውን ነገር ሊንገራችሁ እዛ ወረድ ብላችሁ በቁጥር 14 ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ቃልም ስጋ ሆነ ከ2000 አመት በፊት ኢየሱስ ስጋ ሆነ ከዛ በፊት ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር እግዚአብሔር ዘንድ እግዚአብሔር ነበር ክብር ነበረው ቦታ ነበረው ከእግዚአብሔር የሚያንጻል ነበር ቃልም ስጋ ሆነ ጸጋንና ኡነቴንም ተሞልቶ በእኛ አደረ አንድ ልጅ ባባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን ዘላለምው የእግዚአብሔርን ክብር ይዞ መጣ መልክተኛ ሆኖ ሚሲዮናዊ ሆኖ መጣ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ከ2000 አመት በፊት ተጀመረ ተወለደ ማለት አይደለም እኔና እናንተ ከመወለዳችን በፊት አልነበርንም እንት ነው የምታስቡና ይሄ ምንድነው አንድ ሃይማኖት አለ የሂንዱ ሃይማኖት ሰው ተመልሶ ይፈጠራል ይላል አንዳንዶቹ እንደ ውሻ ተመልሶ ይፈጠራሉ ይባላል አንዳንዶቹ እንደ ላም ይሆናሉ ይባላል ስለዚህ የስጋ የላምን ስጋ አይበሉ ምክንያቱም ያቆታቸው ስጋ እንዴት ይባላል አንዳንዶቹ በመሬት ላይ ሲሄዱ በጣም ተጠንቀቆ ይሄዳሉ በዚህ በጉንዳን ወይም ደግሞ በኢንሴክት ላይ እንዳይረክቱ ምክንያቱም ያያታቸው ስለዚህ ብዙ የመጣው እና ስለዚህ አሁን ህንዶች በጣም ታስሮ ያሉት በጋ ነው አንድ ፒታጎረስ የሚባል የታወቀ አ ማቴማቲካ ነበረ ምን አለ አንድ ጊዜ ውሻ ሲጥጮ ይሰማና ወይ እሄ የ የአያተ ድምጽ ነው ውሻ ውስጥ የሚሰማው አጋንን ዲያያታችሁን ዘር እንትን ድምጽ ቀርቶ የዘርዘሮቻችሁን ድምጽ ሊያሰማ ይችላል በውሻና በአሳማ ውስጥ ነው ነገር ግን ሰው የምፈጠረው ባንድ ጊዜ ነው ከዛ በኋላ ሁለተኛ ተመልሶ ውሻው ነው ከብቶ ነው አይመጣም ወይም ደግሞ አን መልካም ሆኖ ይመጣ ንጉስ ሆኖ ይወለዳል ይባላል ኦ የተሻሻለ የተሻሻለ ይመጣል እና ስለዚህ በጣም የሚያሳዝን ነው በህንድ አገር ሰዎች በሚሞቱበት ጊዜ የሚያደርጉት ነገር በጣም የሚያሳዝን ሰዎቹ ይጋደማሉ በዛ በሳጥን ውስጥ በተለይ እነዚህ የጋንዲን ዘሮች የሂንድራ ጋንዲን የልጅዋን የራጅኑ ማን ነው ስሙ አው ጋንዲ በሞቱ ጊዜ የምደረገው ፍልፍት የምደረገውና ካላ የምደረገው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነገር ካፌት እነዚህ እንትኖች ይላል እንደ መቀደስ ነው ምን ይቀድሳሉ ቅዱስና የሚባል ነገር ይዛ ይለም ነገር ግን እንደው አለ አይደለም ሪቹዋል አለ እሱን ያደርጋሉ በዛን ጊዜ ግን ያ አባቱ ያ የሟቹ ልጅ ወይም ዘር ትልቅ እንትን ይወስድና እንደ ጎራደ ትልቅ ጎራደ ይወስድና ከፊል ከኋላ ይሄድና ያ የሟቹን ጭንቅላት በሁለት ይከፍለዋል ለምን እንደሆነ ያዛ የሟቹ መንፈስ 
በልጁ ላይ እንዲያርፍ ነፍሱን ይዞ እንዳይቀበር እንደገና ወደ ሌላ ወደ እንሲሳ እንዳይሆን እንደ እንሲሳ እንዳይሆን አንድ የሚያሳዝ እና ስለዚህ ሰው ዳግመኛ እንዲሆን ነው ይፈጠር አይላል ሰው ዳግመኛ አይፈጠር አንድ አንድ ጊዜ አንድ ሲቲዮ ምን አለች የኔ ማካሪ አለች አ14ኛው ክፍለ ዘመን ነው ተወለደው አለች አልኳታ አ14ኛው ክፍለ ዘመን ነው ተወለደው አሁን አለ በመንጎሊያ ውስጥ ትልቅ ተራራ ላይ ቁጭ ብሏል አለ ይሄ የወጣለት አጅሬ አጋሪት ነው አልኳ አያክብ እንዴት የሱ አይምሮ የሰው ጭንቅላ ነገር ግን ሰው ወገኖቼ አንድ ጊዜ ይወለዳል ይኖራል ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ይሞታል አለቃል አለቀ እና ክርስቶስ ኢየሱስ ግን በአብ ዘንድ በክብር ነበረ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልን በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ይህ ቃል እግዚአብሔር ነበረ እርሱ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ሁሉ ነገር በእርሱ ተፈጠረ ከተፈጠረ ሁሉ አንድም ነገር ያደርሱ የተፈጠረ ይለም ሁሉ ነገር የፈጠረው እርሱ ነው ሁሉ ነገር የሰራው እርሱ ነው ያ ምን አደረገ ሲጋ ለብሶ መጣ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደው ታራ ሰው አይደለም ዘላለምዊ አምላክ ነው ዘላለምዊ ጌታ ነው ዘላለምዊ ንጉስ ነው በቆለሳይስ ላይ ጳውሎስ በሚገባ ገልጦታል በቆለሳይስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ጀምሮ ክርስቶስ ለማይታየው እግዚአብሔር ኡነተኛ ምሳሌ ነው ይላል እርሱ የፍጥረት ሁሉ በኩር ነው ቁጥር 16 ምክንያቱም በሰማይና በምድር ያሉት የማይታዩትና የማይታዩት የሰማይ ኃይሎችና ገዢዎች አለቆችና ባለስልጣኖች ሁሉ የተፈጠሩት በእርሱ ነው የት ያሉትና አለ በሰማይና በመድር የምታዩትና የማይታዩት የሰማይ ኃይሎችና ገዢዎች አለቆችና ባለስልጣኖች ሁሉ የተፈጠሩት በእርሱ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ነገር የፈጠረው በእርሱና ለእርሱ ነው አያችሁ ሁሉ ነገር የተፈጠረው ለእርሱ ነው ሁሉ ነገር ላይ ደግሞ የተፈጠረው በእርሱ ነው እርሱ ከሁሉ በፊት ነበር ሁሉም ነገር ተያይዞ የቆመ በእርሱ ነው ሁሉ ነገር ተገጣጥሞ የቆመ እርሱ ነው የነና የናንተ ሰውነት ተገጣጥሞ የቆመ በክርስቶስ ኢየሱስ ለምንድነው የማንፈነደው በሉና አለ አይደል እንትን ውስጥ ከገባ ምንድነው ነው እግዚአብሔር አምላክ እኔና እናንተን ስፈጥ በተለቅ ኢንጂነሪንግ ወይም ደግሞ ማንድስነት ነው በጣም ስለዚህ እናንተ በመሬት ላይ ሲትሄዱ ሲነድ ወዳው በውጪ ያለው አየርና በውስጥ ያለው አየር ይስተካከላል ስለዚህ ማናችን ማን ይጨፈለቀ ማናችንም ደግሞ አንፈነደ ይሄ እግዚአብሔር በዚህ አይነት ስለፈጠረ እግዚአብሔር ስለተጠነቀቀልን ነው እግዚአብሔር በዛ ስለሰራ ነው እና ስለዚህ ሁሉ ነገር ተጋጥሞ ተያይዞ የቆመ በክርስቶስ ነው ስለዚህ በሰማይ ያለው ነገር ሁሉ የተፈጠረው እርሱ በርሱ ነው የምታ የማይታ ስለዚህም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል በሰማያዊ በረከት ሁሉ የባረከ ምክንያቱም ይሄ አላማ በሙሉ የእግዚአብሔር አላማ ነው ይህ ስራ በሙሉ የእግዚአብሔር ስራ ነው እግዚአብሔር ነው የሰራው ለኔና ለናንተም እግዚአብሔር ይሄንን አገጣጥሞ በሚሰራበት ጊዜ ክብሩን በኔና በእናንተ ላይ ለመግለጽ ፈልጎ 
ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ እህ መልእክት ከመጻቡ በቤት ምን ብሎ ነው ዳዊት የተናገረው ሁሌን ተናየን የፈጠርከ አንተ ነ በእናቴ ማይጽን አገጣጥሜ የሰራሄኝ አንተ ነ ክብር የምገባስ ነውንም አመሰግናለሁ ስራ ሁሉ ግሩምና ድንቅ ነው አጥንቶቼ በመሰራት ላይ እንዳሉ በእናቴ ማይጽን በጥንቃቄ በመገጣጠም እንዳሉ እዛ በሱር በማልሽበት ጊዜ በዛ መሆነን አንተ ታውቅ ነበር ከመወለዴ በፊት አየኝ ለኔም የተወሰኑ ልንቀኖቼ ገና ከመጀመራቸው በፊት በመስገቢ ሰብሯል ይላል መዝሙር 139 ከቁጥር 13 ጀምሮ ማን ነው ገጣጥ ወይሳ እርሱኑ ሁሉ ነገር የፈጠረው እርሱ ስለሆነም ሁሉ ነገር በእርሱ እንደተፈጠረ ሁሉ ነገር በእርሱ ለመባረክ ፈለገ ኢየሱስ እንደፈጠረ ኢየሱስ መባረክ ይችላል የሰራው ሰሪው መባረክ ይችላል ዛሬ ሰው በጤና የምባረከው በሰላም የምባረከው በጸጥታ የምባረከውና በሀብት የምባረከው በፎውስ በብልጽግና በመረት የምባረከው በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ሰው ብቻ ነው በክርስቶስ ሲኖር ብቻ ኤክዚያቤር ዓለምን የሚያቆብ በክርስቶስ ኤክዚያቤር ዓለምን የምናገረው በክርስቶስ እግዚአብሔር ዓለሚን ይቅር የምለው በክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ዓለሚን የምዳስሰው በክርስቶስ ነው። ዘላለማዊነቱንና የየዚህ ዩኒቨርስ ጉዳይ እግዚአብሔር ለክርስቶስ ኢየሱስ አስረከበ። ኢየሱስ ማይከላዊ የሆነ ሁሉ ነገር ወደ ፍጻመ የሚያመጣ ጌታ ነው። በክርስቶስ በእንግሊዝኛ in Christ ላይ በክርስቶስ ነው የተመረጥ ነው በክርስቶስ ነው የቀር የተባለው በክርስቶስ ነው የተወደደ ነው በክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር ልጆች የሆነ ነው በክርስቶስ ነው የተወሰነ ነው በክርስቶስ ነው ሁሉም በክርስቶስ ውስጥ ነው በክርስቶስ ውጪ እግዚአብሔር ምንን ይሉ ሁሉን ነገር በክርስቶስ ውስጥ አደረገ ለመናችንን እግዚአብሔር እየሰራው በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ ባለው ምንድነው በሰማያዊ ስፍራ ያለው ለኔና ለናንተ ዛሬ የሚያስፈልግ በእግዚአብሔር ዕቀት በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ሙላ በእግዚአብሔር ፍርሃ በእግዚአብሔር አምልኮ በእግዚአብሔር ህይወት በእግዚአብሔር ሐሳብና በእግዚአብሔር ዕቀደ መባረክ የምቻለው በሰማያዊ ስፍራ ካለውና ከመጣው ኃይል ነው ያ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢየሱስ ወደ ዓለም በመጣ ጊዜ ዝም ብሎ አልመጣ መልእክት ይዞ ነው የመጣ ተሞልቶ ነው ጻጋንና ኡነቲን ተሞልቶ ነው የመጣው ጻጋ ምንድን ነው አንደኛ ጻጋ ሰዎች መክፈል የማይችሉት የነጻ ስጦታ ነው ነጻ የሆነበት ምክንያት ማንም መክፈልና መግዛት ስለማይችል ሁለተኛ ጸጋ ማለት እግዚአብሔር እንደ ኃይል ለሚመናን የሚሰጥና በውስጣችን ሆኖ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንድንት እንድናከናውን የምረዳልና የሚያግዘን ኃይል ያ የእግዚአብሔር ጸጋ ይባላል ስለዚህ ዘላለማዊ ዕቀቴን ከፈለጋችሁ በክርስቶስ ውስጥ ነው ዘላለማዊን ጥበብ ከፈለነ ዘላለማዊን ሀብት ከፈለነ የፍቅር ሀብ የማስተዋል ሀብ የብልጽግና ሀብ የውቀት ሀብ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ነው ስለዚህ ራሴ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ነን ይብላችሁ ለተቀን ከተናገራችሁ ያ የክርስቶስ ኢየሱስ አብ የናንተ ይሆናል የኔ ይሆናል ወተኛ በረከት ያለ ያን ክርስቶስን እግዚአብሔር ምን አደረገው ይላል በቆለሳይስ ላይ 
የቤተ ኤፌሶን ላይ የቤተ ክርስቲያን ራስ አደረገው ይላል ያ ማለት ማለት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የበረከት ሁሉ አባ የበረከት ሁሉ ምንጭ የበረከት ሁሉ ሰጪ የበረከት ሁሉ ጌታ የቤተ ክርስቲያን ራስ ሆነ መምሪያ የምመነጨው ከራስ ነው ጤና የምመነጨው ከራስ ነው ራሱ የታመመው ሰው ጤና ይለው ራሱ ችግር ያለበት ሰው በሁሉ በሁለመን አባኑሮ ችግር አለው ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ሆነ ምን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ያለው ጸጋ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ያለው ሙላት በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ያለው ስጦታ በዚህ ጉባኤ ውስጥ መስራት አለበት ማለት ምክንያቱም በራሴው ውስጥ ያለው በእግሬም ውስጥ ራሴ የሚያዘው እጄም ቢ ብሎ አጥ እግሬም ሰላማዊ ሰልፍ አድርጎ አጥ አይኔም ቢ ብሎ አጥ ጭንቅላቴ ተናገር ባለጊዜ አንደ ቤተ ወደው ኑሮ ምን ደመቸል ናገር ብሎ ይጥብቃል አሁን እሱም ቢያገኝ ደስ ያገኝ ደሞ ወደ ነው ምናገር አያችሁ እና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ሆነ ያ ራስ ለዘለ ዓለም የተባረከ የበረከት ሁሉ አባት ሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ያለው ጸጋ በነና በእናንተ ውስጥ በዚግባ ውስጥ መስራት አለበት ያ ካል ሰራ ችግር አለ ማለት ነው ያ ካል ሰራ ችግር አለ ማለት ነው እግዚአብሔር ከሰማይ ልጁን ሰጠ እግዚአብሔር ከሰማይ ልጁ ላከ ስለሆነም ዛሬ በማከላችን የምጎል የጸጋ ስጦታ ሰማያዊ በረከት ምድራዊ በረከት መገኘት የለበት የለበት በክርስቶስ ሁሉም ነገር የኛ ነው። እኛ ደግሞ የክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ደግሞ የእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ብዙ ነገር ቀርቶናል ማለት ነው። እና ስለዚህ ምንድነው በክርስቶስ ውስጥ ያለው በረከት ባንቴው ጻለ በክርስቶስ ውስጥ ያለው ሰላም በክርስቶስ ውስጥ ያለው ጸጥታ በክርስቶስ ውስጥ ያለው ፍቅር በክርስቶስ ውስጥ ያለው ማስተዋል በእኔና በእናንተ ውስጥ አለ አለ ከለለ አንድ ነገር ጎሎናል ማለት ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሐሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደተሟላ ኑሮ እንዲኖር ነው የተተረፈረፈ ኑሮ እንዲኖር ነው በክርስቶስ ጎደሎ ነገር የለም በክርስቶስ ጎደሎ በረከት የለም ጎደሎ ስራ የለም ጎደሎ ሲጦታ የለም ጎደሎ ፖስ የለም ኢየሱስ ክርስቶስ በሚሰራበት ጊዜ ፍጹም ስራ ነው የሚሰራው በሰማያዊ ስፍራ እግዚአብሔር በእውነት ባረከ በመንፈሳዊ በሰማያዊ ስፍራ ባለው በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ በእርግጥ እግዚአብሔር ባረከ ታዳ ከባረከን ከዚህ የተሻለ ኖሮ መኖር አስፈልገልም ነበር አንችልም ነበር እንዴ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከ ባንዱ አይደለም በሁለቱ አይደለም በግማሽ አይደለም ባንድ አስረኛው አይደለም ባንድ መቶኛው አይደለም እግዚአብሔር የባረከ በክርስቶስ ኢየሱስ የባረከ መቶ በመቶ ነው ስለዚህ ከዚህ ስትገቡ ቤቴ መቶ በመቶ የተባረከ ነው ውስጤ መቶ በመቶ የተባረከ ነው ኑሮዬ መቶ በመቶ የተባረከ ነው በህዝቤ መቶ በመቶ የተባረከ ነው እኔ ጎደሎ በረከት አልፈልግም ብላችሁ በራሳችሁና በህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔርን በረከት አውጡ። ከዛሬ ጀምሮ የምናውጀው አዋጅ ያ ነው። በክርስቶስ 
ከፈጭቼ ያለው በክርስቶስ ተሞልቼ ያለው በክርስቶስ ተጠግኘ ያለው በክርስቶስ ተባርክ ያለው በክርስቶስ ነጽቼ ያለው በክርስቶስ ተደላዲ ያለው በክርስቶስ የጎደለኝ ነገር የለም ምክንያቱም እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚሰራ ጎደሎን ስራ አይደለም ለቤተ ክርስቲያናችን ጎደሎን ስራ አይሰራ የሌና ለናንተ ጎደሎን ስራ አይሰራ እግዚአብሔር ከመጀመር እስከ መጨረሻ ጎደሎ ስራ ሰርቶ አቅ ሁሉ ነገር የተሟላል ሁሉ ነገር የተሟላል በእግዚአብሔር ዘንድ የተሟላ ነው በረከት የተሟላ ነው ስጦታ የተሟላ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የመጣው ግማሽን ስጦታስ ሊሰጠን አይደለም የተሟላ ህይወት ሊሰጠን የተተረፈረፈ ህይወት ሊሰጠን ታዲያ እንዴት ወደዛ ገብተናል ወደዛ አልገባን ይሆናል እንዴ እስራኤላውያን በመድረ በዳ እንዳሉ አሁንም በረከት እናውጃለን በእንዶ በሙሉ አልተሟላልኝም ወይም ደግሞ በደዛ አልገባም ብለን ዝማንልም ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ በእኛ መስራት ይጀምረው በልጆቻችን ላይ እንደፈጽም በልጆቻችን ላይ ጀምረው በልጆች ልጆቻችን ላይ እንደፈጽም ያ አብርሃም በረከት በአንድ ጊዜ የተሟላ አልሆነም ባንድ ጊዜ የተሟላ አልሆነ ምክንያቱም አብርሃም ኢስያቅ ምስት ሲያገባ አላየ ኢስያቅ ማንዴ እንዴት ያለው ልጅ እንደሚወልድ አላወቀም ነገር ግን እግዚአብሔርን በእምነት አሰበው እግዚአብሔር ግን በዘርዘሮቹ ላይ የቃል ክዳኑ ተስፋ ፈጸመው ፈጸመው እና ስለዚህ ወገኖቼ ለነና ለናንተ የእግዚአብሔር በረከት ብሉ ነው ለነና ለናንተ የእግዚአብሔር ስጦታ ብሉ ነው እኔ ጎዶሎ ስጦታ አልፈልግም እግዚአብሔር ጎዶሎ ስጦታ ሰጥቶ አቅም ለወደፊትም አይሰጥም ሙሉ ነው ስራው እኔ ከእግዚአብሔር የምጠይቀው ሙሉ የሆነው ነው በረከቴ ሙሉ ነው ስጦታው ሙሉ ነው ጸጋው ሙሉ ነው በእነቲና ማለት በጸጋን ጸጋንና እነቲን ተመጥቶ መጣ ጎዶሎ ሆኖ አልመጣ ሁላችን ብልክን ብላችን እጆቻችንን ወደ እግዚአብሔር አንስተን ፈቃዳችሁ ሆነ እኔ የምጸልየውን ጸሎት ጸልዩ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ፍጹም ነህ አንተ ፍጹም ነህ ስራኤም ፍጹም ነው ስራኤም ፍጹም ነው ስጦታ ፍጹም ነው ስጦታ ፍጹም ነው ካንተ የሆነ ሁሉ ጎደሎ ነገር የለበትም አንተ የሆነ ሁሉ ጎደሎ ነገር የለበትም እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ የተሟላን ህይወት የተሟላን አምልኮ የተሟላን አምልኮ የተሟላን ጸጋ የተሟላን ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ በክርስቶስ ኢየሱስ በህይወቴ ላይ በህይወቴ ላይ ታደርግ ዘንድ እጠይቃለሁ እግዚአብሔር ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመስራት የመጣው በህይወቴ ይሰራ ዘንድ በህይወቴ ይፈጽም ዘንድ ይፈቅድልህ ታለው እግዚአብሔር ሆይ ሰማያዊው በረከት የኔ ነው ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን የማያው ኑሮን የማያው መንገዴን የማያው 
ابنتين يمايو مدانين يمايو بكريستوس نو بكريستوس نو بكريستوس نو بكريستوس وسط لني بوتا الله مولات الله قبات الله يمايت ابا حفت الله يمايت ابا فقر الله يمايت ابا سلام الله بكريستوس يسوس كله نجر تموالتو قربو اللي نيال يوتين لرسو اسرك بالله سلازي ما مسجنا حال بيسوس كريستوس امين